we now continue with a new series no uh, sa biyaya ng Panginoon we will be continuing uh, in our exegesis of the I am sayings of the Lord Jesus Christ and we are now on the third I am saying of the Lord uh, pero pag pinag-aralan niyo po itong mga I am sayings ng Panginoon mapapansin niyo na ang bawat isa ay object lesson kung kayo ay teacher at familiar kayo dun sa term na yon, ang Panginoong Iso Kristo, pumili siya ng mga pamilyar na mga physical illustrations sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga audience niya o tinuturuan niya to introduce unfamiliar spiritual realities. Uh, alam natin na itong mga sayings na ito ng Panginoon ay sinabi niya sa harapan ng mga Hudyo. So, pumili siya ng mga pangkaraniwan sa buhay ng mga Hudyo ng panahon na yon, at uh, it, ginamit niya ito para magturo ng mga katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya lang ang problema ito. Bagamat napaka-pamilyar ng mga ginamit ng Panginoon na uh, halimbawa sa kanyang pagtuturo, hindi pa rin naintindihan ito ng mga nakikinig sa kanya. Ang problema, hindi ang, pro- ang Panginoon mahirap intindihin. Ang problema, hindi ang Panginoon at ang kanyang pagsasalita, hindi rin ang Panginoon kung papaano niya sinasabi yung kanyang itinuturo. Ang problema, ang kanilang spiritual blindness. Bulag sila sa katotohanan. They do not want to believe in Jesus. That's a problem. No? They cannot believe in Jesus. Their unbelief rejects what clearly reveals about the Lord Jesus Christ. Ano yun? Tinuturo ng Panginoon na siya ang Messiah. Na siya yung matagal na nilang hinihintay na ipinangako ng Diyos mula sa nauna pang panahon na magliligtas sa mga makasalanan. E nandun na nga sa harapan nila yung Messiah. Hindi pa rin nila tinatanggap. Diba? Sinasabi pa nila na sinungaling si Jesus sa kanyang mga sinasabi patungkol sa kanyang sarili. The solution, however, to the problem of unbelief is not a simple way of teaching using the language that people easily understand. It is faith. Alam mo, pwede nating gawin na ang ating pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos ay sobrang babaw na kahit na ang bata ay maiintindihan ang sinasabi natin but without faith they will not believe anything they will hear wala sa husay ng tagapagturo wala sa pamamaraan ng pagtuturo ito na nga ang Panginoong Yeso Kristo na ang nagtuturo wala nang hihigit pang tagapagturo kaysa Kanya wala nang hihigit pang tagapangaral kaysa Kanya pero yung mga nakikinig sa kanya, ayaw pa rin paniwalaan ng kanyang sinasabi. Dahil wala silang pananampalataya. God's solution to unbelief is belief. Unless one is given faith, he will not believe in Jesus Christ. Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng kakayahang sumampalataya, hindi ka maliligtas hindi ka maniniwala. Basahin natin ang ating text ngayong umaga, John chapter 10 verses 7 to 10. Mula sa ang bagong ang Biblia. Verse 7. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Verse 10, ang magnanakay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos, pagpalainawa niya ang pagkabasa nito. Dalawang bagay. Number one, the sheep 
are saved by coming through the door. Pangalawa, the sheep are safe by staying behind the door. Yan po yung dalawang point natin. Una, ang mga tupa ay maliligtas sa pamamagitan ng pagpasok sa pintuan. Dito, pag binasa niyo mabuti, John chapter 10, particularly this uh, verses, John is presenting here something very interesting. Pag binasa mula verse 1 ha, hanggang sa verse 10, napaka-interesting. Bakit ko sinabi napaka-interesting ng presentation ni John? Because the shepherd of verses 1 to 5 becomes the door in verses 7 to 10. Ay, yung pastol ng mga tupa, nung sa verses 1 to 5, tutuloy niya yan sa verse 11 and following. And Lord willing, we'll be looking at that next Lord's Day. Naging door. You know, pag binasa mo sa verses 7 to 10. That's very interesting, isn't it? No? Kaya, alam mo, pag binasa mo yung mga commentaries, may mga nagsasabi na maraming mga scholars, naniniwala sila na si John, nung sinasabi niya nung tinalakan niya in verses 1 to 5 and then he came to verses 7 to 10, he was presenting the messiahship of Jesus using two different and separate metaphors. In verses 1 to 5, totoong discussion about Jesus, pero it's separate from verses 7 to 10. No? Magkahiwalay yung 1 to 5 at saka 7 to 10. I, however, believe the opposite. I believe that both passages are connected to each other. Yung verses 1 to 5, hindi siya hiwalay at iba sa verses 7 to 10. Itinutuloy lang ng Panginoong Jesus kung ano yung sinabi niya sa verse 1 doon sa verse 10. Sa so, tuloy-tuloy lang yun. Hindi yan. Walang putol yan. No? Connected sila sa isa't isa. Meron akong dalawang support dito sa aking view. Number one, yung una kong support simple lang. Look at verse 6 ng ating text. No? Sa Tagalog, sabi, Sinabi ni Jesus sa kanila ang paghahambing na ito, subalit hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila. So yun yung sinabi niya sa verse 6. Yun yung nagdugtong nyo no, sa verse 7. Pero pansin niyo mabuti, si Jesus, napaka-patient na teacher. May connection yung 6 sa 7. Napaka-patient niya. Instead of, siguro yung ibang teacher na nagtuturo, no, pagka kahit anong paliwanag niya dun sa kanyang lesson, tapos yung mga estudyante niya hindi talaga maintindihan. <laughs> May mga teacher na gano'n, you know? Mag-quiz na lang tayo! <laughs> Sabi nila, get one fourth sheet of paper para matapos na lang, mag-quiz na lang tayo. Para malaman natin kung sino nakaintindi sa sinasabi ko at sino hindi. Pero ang Panginoon, hindi gano'n siyang klase ng teacher. Napaka-tsaga, napaka-mapasensya. So instead of shifting to a different topic, the Lord Jesus resorted to a different and more effective means. Now, hindi niya binago yung sinasabi niya. No? Nagpatuloy siya, tapos no, pinasimple niya pa nga eh, yung kanyang pagtuturo. He presented the same point in a different yet more understandable way. Yun yung nangyari sa verse 6 papunta sa verse 7. John stayed on the same topic, but he transitioned using a different approach. May ginamit siyang conjunction. So, sa Tagalog, kayat. Tinan yung verse 7a sa Tagalog. No? We dudugtong mo verse 6. Sabi sa verse 7a, eh, kayat muling sinabi sa kanila ni Jesus. O, kaya sinasabi kong magkadugtong yung 1 to 5 dun sa... Uh, 6 to 10. Oh, you want to 6 dun sa 6 to 10. Yung, yung connector niya na kayat, so hindi nagbago. No? Not intro- he, John, or the Lord himself, was not introducing a new topic, but presenting the same one in a different way. So, yun yung una kong support. No? Sa aking contention na hindi magkaiba yung 1 to 5 discussion dun sa 7 to 10. My second support is uh, trickier. Sabi ko, dalawang support, di ba? Yung una, madali. Naintindi. Yung pangalawang su- support ko dun sa aking uh, position, trickier. Bakit ko sinabing trickier? Kasi, pag binasa mo yung passage, hindi mo makikita dun yung support na gusto ko i-share sa inyo ngayong umaga. We need to understand it from a historical background. 
uh, perspective. No, yung image rin na ginamit ng Panginoon dito, eh, may historical background. No? Yung patungkol sa tupa, sa pintuan ng uh, kulungan ng mga tupa, meron niya historical background. Alam niyo sa panahon ng Israel, nung panahon ng Panginoon ng tuturo, meron palang dalawang klase ng kulungan ng mga tupa. O yung tinatawag na ship pen. Dalawang klase pala yun, hindi lang pala isa. So yung one kind of ship pen is found in the towns and villages. So yun yung isang klase ng uh, ship pen. Nandoon sa loob ng city, ng town, ng villages, ito ay uh, public ship pen. Pag sinabing public ship pen, maraming mga pastol, nilalagay nila doon ang lahat ng kanilang mga tupa. So halo-halo ang mga tupa dito sa tinatawag na public ship pen. Ano? So uh, meron itong wall, siyempre meron niyang pintuan, may gate yan, may regular gate. Ngayon, ang mga shepherd, kaya nila dinadala yung kanilang mga tupa siya, sa public ship pen para makapagpahinga din sila. So pag matutulog sila sa gabi na yun, may nagbabantay doon sa mga tupa, ang tawag doon porter. Sila yung nagbabantay para yung mga tupa manatili sa loob ng ship pen, public ship pen, halo-halo yun. You know, more about this in our next sermon, Lord willing. No, mas maintindihan natin yung verses 1 to 5, tutuloy natin sa verse 10 and following. No? Yung discussion ng Panginoon that I am the shepherd. I am the true shepherd. Yung pangalawang klase ng ship pen is found in the countryside. So ito yung mga panahon na yung mga pastol dinadala nila sa labas yung kanilang mga tupa. So syempre sa, sa mga palanas na lugar, labas ng syudad, labas ng mga taon, walang mga public ship pen sila. Anong ginagawa nila? Ginagather nila yung kanilang mga tupa, no? tapos pinapaligiran nila ng mga bato. No? So, pinagpapatong-patong nila yung mga bato, yun ang nagsisilbing gate, yun ang nagsisilbing wall ng kanilang mga tupa. Siyempre, walang pintuan yan. Ngayon ang tanong, papaano yung mga tupa na nanatili sa loob nitong kulungan na ito? yung pastol, natutulog siya doon sa isang labasan at pasukan. Kaya siya ang nagiging pintuan. Nakuha niyo? So the shepherd sleeps at the only opening and he serves as the gate or door as well. Now in verses 1 to 5, the Lord referred to the first kind of ship pen. Yun yung nasa loob ng town, nasa loob ng city. Pagdating sa verses 7 to 10, Tinutukoy ng Panginoon na ship pen yung nasa countryside. Na? So, kaya sinasabi ko, hindi nagbago yung verses 1 to 5 sa verses 10 to, uh, 7 to 10 because this is not a discussion of two separate topics but only two different ship pens. Magkaiba ng kulung, klase ng kulungan. Ang tinutukoy ng Panginoon sa verses 7 to 10 na text natin ngayon, yung pangalawang klase ng ship pen. Yung nandun sa countryside. No? Yung ginagawa niya lang ng uh, harang. At siya ang natutulog doon sa pinakapintuan, pasukan, para walang makakalabas at para alam niya kung merong mga mababangis na hayop na gustong pumasok sa loob at kainin ang kanyang mga tupa. Now, deliberate. Sinadya ng Panginoon na gamitin itong illustration na ito ng ship pen na nasa countryside. And meron siyang specific truths na gustong ituro. Number one, there are at least two na gusto kong i-share sa inyo. Number one, those who enter through the shepherd are saved. Sila na mga pumapasok sa pamamagitan ng pastol ay maliligtas. Tinan yung verse 7 sa text natin. Sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Di ba? Yung implication ng verse 7, matatagpuan natin sa verse 9a. So yung verse 9a, ganito ang nakasulat, ako ang pintuan. Ang sinamang puma- pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Nakita niya, verse 7 is connected to verse 9. The word save literally means to deliver out of danger and into safety. 
Eh, yun yung salitang nilig, maliligtas, digtas, no? dun sa dalawang talata na yan. Sa New Testament, yung salita na yan, ginagamit para ilarawan ang Diyos sa kanyang pagliligtas sa mga makasalanan mula sa kanilang pagiging alipin ni Satanas ng kadiliman, ng kasalanan. So, yun ang ibig sabihin ng salitang yan. It's salvation. In other words, nung sinabi ng Panginoon, ako ang pintuan. At ang sino mang pumapasok sa akin, Jesus was claiming exclusive right as the Savior, the only Savior of sinners. Wala nang ibang ibig sabihin yun. Napakalinaw. Nung sinabi ng, ng Panginoong Yesus, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko, ano, maliligtas. There is no salvation outside of Jesus Christ. Walang kaligtasan maliban kay Jesus. Kaya yung sinasabi ng iba, walang kaligtasan sa labas ng aming iglesia. Kasi nung halingan, kapagkat ang sinasabi ni Jesus, walang kaligtasan sa labas ko. Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ng pastol. So kung meron mga clearest parallel ng claim na ito ng Panginoon, galing din sa John. John chapter 14 verse 6. From the ESV, sabi, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kita mo? Consistent. Siya ang pintuan. Walang sino mang maliligtas nang hindi dahil sa Kanya. Walang sino mang papasok sa langit. Walang sino mang makakarating sa Ama na nasa langit. Maliban sa pamamagitan niya. So yun yung unang implication kung bakit sinadya ng Panginoong gamitin yung illustration na ito. May pangalawa, those who enter through the shepherd become sheep. Yun yung pangalawang implication. No? Maliligtas, pero hindi lang maliligtas, magiging tupa ni Jesus. Ang sinamang papasok sa pamamagitan ng shepherd door. Pansinin niyo yung tono ng Panginoong Yeso Kristo sa unang bahagi ng verse 9. Sabi niya dyan, ano? Ang sinuman, diba sa verse 9, ang sinuman, sa so dito makikita niyo, ang paanyaya ng Panginoong Yeso Kristo hindi lang para sa mga hudyo na kausap niya. Eh, yung iba mga hudyo sabi niya, they, 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 they jumped into the conclusion that only Jews will be saved. No, Jesus is saying, ang sinuman, He's inviting without discrimination. He's inviting all sinners. Lahat ng makasalanan. Pero pansinin niyo mabuti. But only those who enter are saved. Nagaanyay ang Panginoon sa lahat ng mga makasalanan nakakarinig sa Kanya. Lumapit kayo, pumasok kayo sa pamamagitan ko na pintuan. Pero sila lamang na pumapasok Ang maliligtas, tingnan nyo, yung talata. Sabi dyan, ang sinuman, verse 9, no? Eh, ang sinuman pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Napakalinaw. Pero gusto ko i-clarify, hindi tayo ang nididesisyon kung papasok nga ba tayo sa pintuan na ito ni Jesus o hindi. Nakasabi kasi ng iba, oh. Ang Panginoong Yesus naganyaya, siya ang pintuan. Pero nakasalalay sa desisyon ng makasalanan kung siya papasok sa pintuan o hindi. Huwag natin kalimutan na nung sinabi ng Panginoon, ito sa chapter 10, meron na siyang sinabi doon sa chapter 6. No? Maliba na ang Diyos ay kumilos, walang sino mang makasalanan ang papasok sa loob ng pintuang si Jesus. Tinan yung John chapter 6 verse 44a sa Tagalog. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. So John chapter 6 po yan, ang passage natin nasa John chapter 10. Okay? So, huwag natin pipitasin yung John chapter 10 na hindi kasama yung John chapter 6. No? Kung totoo ang panyay, pumasok ang sino man sa pamamagitan ni Jesus na pintuan. 
Pero papasok lang siya kung siya ay dinala ng Amadon. Okay? Malinaw po sana yan sa atin, mga kapatid. He is not simply saying that the door is only for the sheep. He is saying that those who enter through the, do- the door will become his sheep. Ang sino mang papasok sa loob ng pintuan na si Jesus ay magiging tupa. So this is where actually the literal analogy breaks. Saan? No goat that enters the door of any sheep pen will turn into a sheep. Di ba? Wala namang kambing o usa o leon na pumasok doon sa kulungan ng mga tupa no? pagkatapos pumasok sa pintuan sa kabila, naging tupa walang mangyayaring ganoon no? pero dito, ang sinasabi ng Panginoon hindi ito literal this is not something that talks about physical things, this is spiritual matter the Lord is saying here that a sinner that enters the kingdom of God through him will become a child of God ginamit niya lang yung halimbawa ng pastol at tupa no? para ituro yung katotohanan na ang sino mang mananampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos, siya ang Mesyas, siya ang tagapagligtas, magiging anak ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Panginoon dyan. This passage refers to the reality of the universal church. Hindi tinuturo dyan yung local church. No? Hindi ito tungkol sa pagpasok ng isang Christian sa loob ng isang local church at pagiging member nito. Pag sinabi natin universal church, ito yung totoong iglesia ng Diyos. At this true church is composed only of true believers. The sheep pen of the true shepherd does not have goats. Yung totoong iglesia ng Panginoon, yung totoong kawan ng Panginoon, binubuo lamang ng mga totoong tupa, walang kambing. So kaya ang tinutukoy dito, yung universal church, yung iglesia ng Diyos, past, present, and future, transcending any human language, nation, color of skin, Pagdating sa local church, that's a different story. As much as possible, we want the local church to become a manifestation of the true church. Diba kaya nga meron tayong masusing uh, pagsisiyasat ng mga gustong maging miyembro. No? Pero sa local church, may mga nakakapasok pa rin na kambing. No? Binuputol lang yung sungay. Pero tumutubo yun, no? bumabalik pa rin, lumalabas pa rin yung kanilang true nature. No, kaya nga sa church, merong paraan ng pagpasok, meron din paraan ng paglabas. Pero sa true church of God, kung saan totoong mga tupa lamang, merong isang pasukan, wala nang labasan. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Pag ikaw ay pumasok sa karya ng Diyos sa pamamagitan niya, na pintuan, magiging tupa ka, hindi ka na magiging kambing, hindi ka na lalabas pa sa kawa ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ikaw ba ay tupa o kambing? Na nakikinig ngayon. Nakasama natin dito, ikaw ba ay tupa ni Jesus o ikaw ay kambing na nagpapanggap lamang na tupa? Sana, huwag kang maging kambing na nag-iisip na siya ay tupa dahil kasama siya ng mga tupa ng Diyos. Di ba? Pwede nga isang kambing lumaki sa kawan ng mga tupa, iniisip niya, kambing na rin siya. Pero ang totoo, tu- hindi, siya, in- uh, hindi siya tupa, kambing pa rin siya, nananatili pa rin siyang kambing. No? Kahit iniisip niya, tupa siya. Walang magbabago sa isang tao sa kanyang kalagayan sa Panginoon, maliban na siya ay maging totoong tupa. Sa pamamagitan ng pagpasok sa pintuan ng pastol. Ano ibig sabihin? Manampalataya tayo na si Jesus lang 
at ang kanyang ginawa ang paraan ng kaligtasan, magiging tupa ka ni Jesus. Kaya kung meron pang kambing dito, nag-iisip na siya itupa, at isipin mo mabuti na yung ating pinagpumasok ka na nga ba sa pintuan ni Jesus, ikaw nga ba ay naging tupa niya na. Pangalawa, the sheep are safe by staying behind the door. Ang mga tupa ay ligtas o mananatiling ligtas sa kanilang pananatili sa kabila ng pintuan. Yung analogy ng Panginoon na ni-record ni John does not only describe the sheep that goes through the shepherd door, describe din sa atin dito yung kondisyon ng mga tupa as they stay inside the sheep pen through the shepherd door. So hindi ka lang basta pumasok. Pag ikaw ay pumasok at naging tupa, mananatili ka sa kawa ni Jesus. Mananatili kang tupa ni Jesus. Those who come through the shepherd door will be saved and once they enter, they will be safe inside. Sila'y maliligtas pag sila'y pumasok sa pintuan, pag sila'y nasa loob na mananatili silang ligtas. Implication nito are, implications nito are staggering. Now, three things. Number one, the sheep that enter through the shepherd door are secured. Tinignan niyo yung verse 9b sa ating text. May kli lang, no? sabi niya, at papasok at lalabas. Ano ibig sabihin nun? At papasok at lalabas. Na hindi sinasabi ni John dito sa atin sa 9b, na ang sino man na magiging miyembro ng iglesia pwedeng lumabas at lumipat sa ibang iglesia. So, hindi nga po local church ang tinutukoy ni John o ng Panginoong Yesus John sa kawan na yan. Hindi yung local church. Iniisip kasi ng iba, o, oh, pwedeng pumasok, pwede rin lumabas. Yun sabi kasi John, papasok at lalabas. No, kaya ang ginagawa ng iba, labas-pasok sa mga iglesia. Diba? Papasok sa isang iglesia, lalabas ulit. Dilipat sa ibang iglesia, papasok doon, lalabas ulit. Hindi ganun, no? Pwede siguro mangyari yun dito sa mundo, sa local churches. Pero pinag-uusapan natin dito, the true church of Christ, yung totoong kawan ng Diyos. Pag pumasok ka, diba? Hindi ka nalalabas. Pero sabi niya, yung mga pumapasok sa loob ng pintuan ni Jesus, lumalabas din. Ano ibig sabihin nun? No? Eh, hindi rin ibig sabihin ni John dito, hindi niya sinasuggest na ang maliligtas, mawawala kaligtasan. Hindi rin yun ang ibig, lalong hindi yun ang ibig sabihin ni Apostle John. The language of going in and out means security. Ibig sabihin nun, they can, they can go in and they can go out. Tinan niyo yung Psalm 120, maraming parallel passages, pero yung isa sa mga pinakamalinaw, look, uh, Psalm 121 verse 8. Sabi dyan, The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Ganda ng verse na yan, no? The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Clearly, dito sa Michaeling verse na ito, going out and coming in is synonymous to what? Forever. Ba? This does not simply mean Yahweh will keep His own people secure. Bagamat implied yun in sa verse. Pero ang totoong ibig sabihin yan, in my understanding, Yahweh is the security of His people. Ba? Si Yahweh mismo ang kanilang seguridad. Si Yahweh mismo ang kanilang katiyakan. Hindi lang niya bibigyan ng katiyakan, siya ang katiyakan ng kanya mga tao. E sa panahon natin ngayon, maraming restrictions, di ba? Lalo na sa paglabas-labas, paglabas ng bahay, di ba? May restrictions. Paglabas lalo ng bansa, may restriction. Bakit? Kasi binabantay nila yung tinatawag na Delta variant of the COVID virus. Mas nakakahawa daw yun. Mas nakakatakot. Now, this means that there is danger Diba? In traveling to another country 
from your own country. Kaya ang ginagawa ng government, they try to keep their citizens inside their own country. Hindi ka pwedeng lumabas at pasok ng bansa. Diba? May mga bansa, hindi ka nga pwedeng pumasok. No? Mahigpit. Hindi ka, ganito yung sinasabi ng Panginoon sa atin pag tayo pumasok sa pintuan ni Jesus. Pag pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, we can go in and we can go out. We are secured. Yung mga author ng Biblia, hindi sila natatakot gamitin yung phrase na go in and go out sapagkat yung mga tao na naglagay ng tiwala nila kay Jesus, yung mga tao na naging tupa ni Jesus, they are totally protected under His care wherever they go. They are secured wherever they go. Yun ang kagandahan nun. No? Implication, papasok at lalabas. Meron tayong katiyakan kay Jesus. Meron tayong security kay Jesus. Hindi tayo mapapahamak. Maaring mamamatay tayo sa, kas- sa karamdaman, sa sakit. Pero mananatili tayong ligtas kay Jesus. Ganyan ang kanyang pangako. Ang sino mang papasok sa pintuan ni Jesus, secured. Pangalawa, the sheep that enter through the shepherd are satisfied. Yung pangatlong bahagi ng verse 9, anong sabi dyan sa Tagalog? At makakatagpo ng pastulan. Natandaan niyo yung Psalm 23? Diba? Maaring doon kinuha ng Panginoong Heso Kristo yung kanyang larawan paglalarawan ng kanyang sarili bilang pastol at sa kanyang mga tao bilang tupa. Anong description ni David sa mga sheep na inaalaga ng kanilang pastol? Tinin niyo yung Psalm 23 verse 2. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. A good shepherd na nagmamahal at nagpaprotekta sa kanyang mga tupa, hindi niya lang tinitiyak na sila'y may kakainin. Alam mo, ginagawa ng isang mabuting pastol sa kanyang mga mahal na tupa, titiyakin niya na ang kanilang kakainin sapat o lagpas pa sa sapat. Alam mo, yung mga tupa, isa sa kasi sa mga problema ng mga tupa, kahit kahit ano na lang gagawin nila eh. Kahit ano na lang kakainin nila eh. Kahit na yung kinakain nila, lason na halaman na. So, isa sa mga trabaho ng pastol, titiyakin niya na ginagabayan niya yung kanyang mga tupa doon sa mga luntian na pag kinain nila, hindi sila malalason. It is the duty of the shepherd to make sure na wala silang, hindi sila mapapahamak sa kanilang kakainin. Sila ay mabubusog nang gusto sa kanilang kakainin no, yung kanyang mga tupa. Ganyan ang pastol na nag-aalaga at nagmamahal sa kanyang mga tupa. Ganyan ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin, siya ay higit pa sa mga klase ng pastol na alam natin sa mundo na ito. The Lord Jesus is the shepherd par excellence. Those who will believe in Him will not be just safe, they will be satisfied in Him. Alam niyo, Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng totoong satisfaction. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng eternal satisfaction. Ang Panginoong Iso Kristo mismo nagsabi sa Mateo chapter 5, verse 6, sa Tagalog, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Anong sabi niya? Sapagkat sila ay bubusugin. Diba? Ang Panginoon, ang pastol ng kanyang mga tupa, bubusugin niya tayo. Merong tinatawag na Westminster, shorter catechism. Meron kasing larger, may shorter. Doon sa Westminster short, Shorter Catechism, question number one, ganito yung sinasabi, What is the chief end of man? What is the chief end of man? Ang answer doon sa question number one, ito, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Oh, familiar tayo dyan. Pwede natin paraphrase yan in connection to our second implication na ganito. Man's chief end is to glorify God and to be satisfied in Him forever. Pwede yun. 
we can be satisfied in God forever. Kailan nagsisimula yung forever? Ngayon. We can be satisfied in God now. And we can remain satisfied forever. Pangatlo na implication, the sheep that enter through the shepherd are well supplied. Are well supplied. Alam niyo, hindi lang naman kasi pagkain. Eh, hiniwalay ko itong point na to. Hindi lang naman kasi pagkain ang kailangan ng tupa. Marami pang kailangan na gawin ng isang pastol para maging komportable at ligtas at sagana ang kanyang mga tupa. At dito papasok yung implikasyon ng verse 10b ng ating text. Tinan yung 10b sa Tagalog. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Tama? May kasaganaan. Ayun ang tanong, anong kasaganaan ang tinutukoy ng Panginoong Yesus? Ah, sabi ng iba, pag ikaw ay naging mana ng palataya, hindi ka na dapat mahirap. Bakit? Eh sabi ng Panginoon, magiging sagana ka! Kaya ayaw nila ng mahirap ang Christian. Dahil nga ng Christian mayaman. Lalo na ang pastor. Dapat mayaman ang pastor. Kung mayaman ang mga tupa, mas mayaman ang mga pastor ng tupa. Kita mo yung absurdity ng kanilang klase ng pagtuturo. Yan sabi nila, yan ay material possession. Pero ang problema, ang Panginoong Iso Kristo, hindi siya nagturo. Eh. Hindi lang siya nagturo sa pamamagitan ng salita na hindi ito material possession. Nagturo din siya sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Ang Panginoong Iso Kristo na nandito siya sa mundo, ano, mahirap siya. Tinawin yung sabi ng Panginoon doon sa Mateo Kabanatang 8, talatang 20. Ang sabi niya, sinabi ni Yesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghinga, mapaghingahan ng kanyang ulo. Ang sinasabi ng Panginoon? Diba? Nabuhay ako ng mahirap. Kung ikaw ay magiging alagad ko, handa ka bang maghirap? Nakatulad ko. Handa ka bang sumunod sa aking halimbawa? Yung sinasabi ng Panginoon dyan eh. Ay, susunod ako sa iyo, Panginoon, kahit saan ka pumunta. Oh, sigurado ka. Kaya, gusto natin sabihin na ang paanyayan ng Panginoon na maging tupa, hindi ibig sabihin magiging mayaman tayo. Eh, ibig sabihin ng Panginoon ng abundant life. Hindi tinutukoy ng Panginoon dito yung everlasting life. I don't think that's what the Lord meant, no? Na magkakaroon kayo ng buhay na masagana. Hindi yun, hindi eternal life. Kasi ang comparison na ginagamit, contrast and comparison dito is life on earth. Buhay ng mga tupa. Compared sa buhay ng mga kambeng. I believe abundant life means we live our lives here on earth the best we can. The best we can. Dahil yun ang suggestion ko sa inyo na ibig sabihin mabuhay ng may kasaganaan na pangako ng Panginoon. Hindi ito pinipilit natin maging mayamang Christian. Wala namang masama kung papapalain tayo ng Panginoon at bibigyan tayo ng kayamanan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kayamanan. Kung bibigyan tayo ng Panginoon, purihin ng Panginoon, gamitin natin ang ating kayamanan para sa paglaganap ng kanyang kaharian. Di ba? Ang ibig sabihin, ng buhay na sagana, we become Christians living a life well supplied with God's grace. Mayaman sa biyaya, sagana sa biyaya ng Diyos. This refers not to a life of luxury but sufficiency. Yun yung gusto ko yung suggest sa inyo na ibig sabihin ng mabuhay ng sagana. Sagana sa biyaya. Hindi sagana sa kayamanan ng pangmaterial, kundi sa biyaya ng Diyos. Ganito yung sinabi ni Apostle po sa ikalawang Korinto 19, 12 verse 9a. Diba? Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. 
Para sa akin, yung mabuhay ng masagana bilang isang tupa ng Panginoon sa mundo, alam natin sa karanasan ko anong ibig sabihin, sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi sapat ang biyaya ng Diyos dahil marami akong pera. Hindi sapat ang biyaya ng Diyos dahil wala akong sakit. Hindi sapat ang biyaya ng Diyos dahil marami akong followers, dahil sikat ako, and so on and so forth. Sapat ang biyaya ng Diyos dahil nabubuhay tayo na may kakayahan na luwalhatiin siya sa lahat ng bagay. Yan ang ibig sabihin ng sapat ang biyaya ng Diyos. Sa gana ang buhay natin sa biyaya ng Diyos, nagagawa natin ang gusto niya. Nabibigyan natin siya ng lugod. 1 Corinthians 10.31 Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom mo, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tanong ko sa inyo, nagagawa niyo ba ang lahat? Nagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Bakit hindi natin nagagawang mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin kulang sa biyaya? Hilingin natin ang biyaya ng Diyos. Sabi niya, sapat ang biyaya. So kasama sa kasapatan ng biyaya, kasaganaan ng paggawa sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, no? nararanasan mo ba itong mga katotohanan na ito? Kung ikaw ay hindi patupa ng Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, ang paanyaya ni Yesus para sa iyo na maging tupa niya na nanatiling valid today. Yung sabi ni Yesus, pumasok kayo sa akin. Totoo pa rin yan ngayon. Kung hindi ka pa born again Christian, kung hindi ka pa mana ng palataya ni Yesus, ang paanyaya, lumapit kayo, pumasok kayo sa pamamagitan niya, manampalataya kayo, pakinggan niyo ang kanyang panawagan. Huwag niyong baliwalain, huwag kayong magbingi-bingihan sa paanyaya ni Yesus. Sundin niyo kung saan kayo dinadala ng kanyang tinig. Pumunta kayo sa kanyang paanan, kayong mga makasalanan, manampalataya kayo kay Yeso Kristo at tiyak maliligtas kayo. Purihin ang Diyos. Manalain po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa masaganang mga salita mo. Marami kaming pwedeng sabihin to elaborate, to illustrate. But all of that will be nothing because we believe na Ikaw ang nabibigay ng pananampalataya para maunawaan namin na ikaw ang pintuan ng mga tupa at ang sinamang papasok sa iyo maliligtas at ang sinamang papasok sa pamamagitan mo mananatiling ligtas iniling po namin na Diyos yung mga hindi pa tupa pumasok sila ngayon sa iyo makinig sila sa iyong tinig sundan nila ang direksyon at yun ay ang tumingin sa ginawa mo sa krus Tingnan na ang libingan ay walang laman sapagkat ikay muling nabuhay mula sa mga patay. Sundan nila, tanggapin nila ang panyaya na magsisi sa kanilang mga pamamaraan upang iligtas ang kanilang sarili at manampalataya sila na ikaw lamang ang daan. Para sa mga mananampalatayang tupa na nakikinig ngayon, tulungan niyo po kami na mabuhay ng may kasaganaan ng biyaya upang ikaw ay aming maluwalhati. Ginawa mo ang lahat upang kami maging tupa. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maging tupang sadyang masunurin sa lahat ng iyong ipinaguutos bilang aming dakilang pastol na siya rin aming pintuan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.